。哎，江总，那就是你最好的姐妹吗？对，她跟我说，她在外面做生意，现在怎么成这样了？也许，这才是她最真实的一面吧。婷婷，我最近手头有点紧，你看你能不能？那我看一下还有多少，待会儿我给你打过去、啊。那我先挂了。江总，金钱有价，情义无价，难得你有这样的好姐妹，你还需要下去看看她吗？几天就学会偷懒了是吧？经理，我，喂，喂，当我不存在是吧？姐姐，你还在听电话吗？赶紧给老板请假回来吧。经理，你干嘛摔我手机呀、啊？我妹妹刚才打电话来说，我奶奶走了。你奶奶？你奶奶走不走，关我屁事！真晦气！你怎么说话的？哎，老板，你怎么来了？还我怎么来了？我要再不来，你要把他欺负成什么样子？老，老板，他偷懒。行了，不要说了。刚才的事情啊，我已经都看到了。像你这种人，连最起码的尊重和做人的道理都不懂，你不配留在我们公司。赶紧收拾东西，给我滚蛋！回。小鹏啊，这是你的手机，你这个手是怎么回事啊？老板，我这个手没事，我还……你家里的事情我已经都知道了，就刚才发生的事情，我代表公司向你道歉。这一万块钱你先拿着，赶紧买车票回去吧。老板，别说了，赶紧拿着吧，我再给你放一个月的假，工资给你照发。路上呀，注意安全。谢谢老板。家人们，人生不易，生活不易，善待员工就是善待自己。我只有一生看你我随遇可的伤。哎，你好，请问我们那桌消费多少钱？你好，一共五百六十八。啊，你看这样可以吗？我先付你五百，一会儿等他过来买单的时候啊，你收他六十八。啊？他呢？是我老家的一个朋友
，我刚给他介绍了一份工作，回家，他想请我吃顿饭感谢我。他现在手头有点紧，我也不想让他花这个钱。哦，好的，好的。怎么样，江江，这家店味道不错吧？嗯，确实不错。今天啊，真的谢谢你给我介绍工作。那咱们走吧，服务员，买单。好、哦，先生您好，您一共消费六十八。啊，六十八，这么便宜啊？今天怎么优惠这么大？少赚点是吧？对，支付宝到账三十四元。我付过了，江姐啊，你也付一下吧。赶紧付呀，江姐啊，你不会是想让我一个人付吧？我现在手头紧，你又不是不知道，给你 A A 制啊，已经很厚道了，你不会想着薅我羊毛吧？朋友可不是这么做的啊。啊，不用，我付。啊，那个虎子。我刚想起来，我还有点事儿，我先走了啊。那行，我有事啊，先找你帮忙。美女，美女，你怎么不跟他说清楚呀？你这样为他考虑，他还这样，值得吗？五百三十四啊，看清一个人，值了。喂。喂，李先生吗？之前明明还在跟那个岗位有变动，下周啊，你不用来了。哎，怎么会这样的呢？喂！哎，你过来一下。什么事啊，光头儿？你干活磨磨唧唧的，可以走了。啊？我才干了半天，那我的工钱你给我结一下吧。就这点活，你干了半天，磨磨唧唧的还没干完，还想要工钱？你耽误了我的工期，我没问你要钱就不错了。工头，你不能这样呀，家里一家老小都等着我吃饭呢。我告诉你，在这里我说了算，你不要再啰嗦了。你再啰嗦，你信不信我现在就揍你？王工头，你干什么你啊？哎，老板，这么热的天，你不在办公室待着，你怎么来了呀？看我怎么来了。我要是不来，我能看见你干的好事吗？老板，你先别急着发火，你过来一下。老板，早上我在劳务市场找了八个工人，让我撵走了七个，这是最后一个，他们干了半天，我都没给他们钱。哟，是吗？你还别说，挺省钱的哈。对呀、啊，老板，你算算，这一个月下来可省不少钱呢。我让你省钱，你还有点人性吗？他们出来打工不容易，他们干着最脏最累的活，却拿着最低的工资。你这样做，对得起你的良心吗？老板，我错了，你给我一次机会吧。机会我可以给你，但是你给他们机会了吗？你走吧，我公司不能留你。大姐、啊，对不起了。这个钱你拿着，这是你们这几个工人的工钱。老板，这也太多了吧？拿着吧，明天叫上他们继续来我这上班。谢谢你，老板，不用谢。家人们，农民工在外打工非常的不容易，他们靠着一双勤劳的双手支撑着整个家，我们一定要善待他们。只有一生看待。